习惯吗？皇太后和皇上对静儿的关心无微不至，在宫里就像在家里一样。<笑>那你们呢？宫里吃的用的都好，只是……只是什么？只是宫里实在是太大了，臣妾到现在都还会迷路呢。<笑>臣妾至今只见过皇上两次，不知道何时才能再见到皇上。皇上雨露均沾，只要你耐心等待，皇上一定会宠幸你的。不过，得到皇上一息的宠幸很简单，重要的是啊，得到皇上的心。皇上驾到！皇上驾到！儿臣给皇额娘请安。都坐下吧。哎哎！童妃，你怎么了？皇上，臣妾……童妃怀孕了，害喜是正常的。哎，这这祥妃的肚子也开始闹腾了。哦，那快坐下吧。我那儿还有些好吃的酸梅，我拿过来给妹妹们吃。哎，啊，姐姐，姐姐，静儿，皇后，姐姐，你没事吧？你醒了，都还晕吗？皇上，你一直都在。朕在皇后的寝宫，有什么稀奇的？来，喝药。臣妾自己来就好，不敢让皇上伺候。你替朕照顾皇额娘，还得管后宫大小事情，这么操劳，才使得身体这么虚弱。朕照顾你，有何不可呀？来，嗯、格格。怎么样了？童妃、祥妃的祈福会，奴婢已经打点好了。可皇后身体仍然抱恙，要请格格代为主持。这都一个多月了，静儿的身子怎么还没好？御医说，皇后只是气虚血弱，该无大碍。这个月药没少吃，皇上还天天送来补汤，可还是不见好，也不知道是什么毛病。要请御医再看诊吗？哥哥，这药里有毒。有毒？是谁下的毒？你可有头绪？你跟祥妃素有过节。祥妃已怀上龙胎。何必兵行险招呢？淑妃善妒，童妃看起来单纯，就怕是装疯卖傻。不，静儿只是一个不得宠的皇后，也没有怀孕。他们妒忌的对象，一定不是我。你说的也有道理，那就是婉宁了。婉宁跟静儿情同姐妹，她怎么可能害我呢？越是亲近的人，下手越狠。这些哀家见多了。婉宁入宫，她一心就想当皇后，费尽了所有的手段，好不容易得到了皇上的宠爱，却还要屈居你之下。你叫她怎么能甘心呢？可绝对不会是婉宁的。说不定已经得到了皇上的默许，只要除掉你，皇上就可以纳自己心爱的女人为后了。
，除了他，没有人有如此心机、如此大胆。苏麻，马上将董鄂妃打入冷宫，听候发落。是。等一下，皇太后，是静儿自己下毒害自己，跟婉宁无关。哀家就知道是你的苦肉计。不过你心肠好。没有嫁祸给他人，静儿，只是想博得皇上的注意。早日怀上龙胎，好让娥七阁放心。才在药里下了丁点毒粉，让自己久病不愈。皇太后明鉴，静儿绝非想要伤害别人。起来吧，快起来。哀家懂你的心情，可是女人伤害自己，只能得到男人一时的心软，不能长久留住他的心。如果这个男人真心爱你，是不忍心让你受伤害的。你放宽心，静心等待，一定会怀上龙胎的。不要再伤害自己了，知道吗？是。再高一点。嗯输给臣妾的燕子了，燕子怎么能跟鹰比呢？这还没出力呢。飞吧，飞出去吧怎么样了？呃，皇后娘娘中的是每日累积而成的毒，而且中毒已经很深了，臣无能。这孩子怎么这么不听话？皇上吉祥，皇上，皇太后吉祥。静儿她怎么样了？姐姐怎么了？皇后久病复发，时日不多了。你们去陪陪他吧，静儿。姐姐，姐姐，苏麻，告诉御医，一定要守口如瓶，不能让任何人知道。哥哥是怕吴克善亲王会迁怒皇上。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，你没事吧？是臣妾父母，皇上不必在意。姐姐，你一定要好起来，你答应过我。要跟我一起冰溪，一起防风舟，还要一起生儿育女的。姐姐累了，你跟皇上玩点尽兴吧。皇
生，真切，有一事相求。说，朕都答应你。这幅画卷，我想拿它陪葬，请皇上勿怪。不就是一幅画吗？朕怎么会怪你呢？请皇上答应。朕答应你，绝不食言。就睡一会儿，就睡一小会儿，好不好？
碰到一个比英俊哥对你更好的人，和你幸福的飞翔，自在的飞翔。孩子，安心去吧。下辈子，不要再做帝王的女人。哼<笑>，我们三阿哥的字啊，写的是越来越好了。<笑>三阿哥毕都在外的时候，就天天坚持学习，从不间断。现在豆儿好了，学习更用功了。皇太后，小格格也在习字，来，给皇太后写个寿字看看。我不会。寿，福如东海，寿比南山的寿，额娘教过你的。哎呦，这寿字太难写了，小格格这么小哪能记得住啊？相如，你也别太在意了。皇上驾到！皇上吉祥。儿臣给皇额娘请安。免礼。皇上不是和婉宁出去游玩避寒了吗？这么快就回来了。婉宁有喜了。真的。<笑>总算是轮到他了。如果是个小阿哥，儿臣一定立他为太子。恭喜皇上。那姐姐怎么不过来？臣妾还想向她道喜呢。婉宁害喜的厉害，朕让她先休息。待她好了，儿臣就让她亲自来向皇额娘请安。好，让她好好歇着吧。苏麻，让御医熬一些滋补的汤给婉宁送过去。是。儿臣待婉宁谢过皇额娘。都是哀家的孙子。皇上，来来来，你看啊。这三阿哥的字写得多好啊！他年纪虽小，但下笔稳健有力，将来啊必成大器。写得真不错。哦，对了，皇额娘，儿臣要陪婉宁去吃饭了，儿臣先告退了。这孩子，这么多年了就没变过。来，写字。哦。朝拜，叩见太后。不知祥如出了什么事情，让太后急召臣入宫。祥妃在董鄂妃的药汤里下了一包粉末，给人逮个正着。祥妃坚称那是家传的凝神香末。皇太后觉得奇怪，想起大人是祥妃的舅舅，就只好请大人亲自尝尝。香妃，看来你舅舅他不敢喝，那就只有你喝了。皇太后饶命！臣妾张了，是砒霜。砒霜是哪儿来的？你这个大逆不道的东西，我替你父母杀了你，再向皇太后请罪。啊、放肆！臣一时气急攻心，望皇太后恕罪。皇太后，是舅舅叫臣妾这么做的。如果是你舅舅教的，那你们一家子人都脱不了干系。哀家最后问你一次，是你一个人的主意，还是有人指使？
是臣妾一个人的主意，与舅舅无关。好，哀家就念在你未伤及人命，坦白认罪，免你死罪。从此以后，香妃打入冷宫，静思己过。臣妾谢皇太后不杀之恩。舅舅，请您老人家代我照顾额娘，别告诉他我进了冷宫，行吗？香妃，走吧。包办。你打算怎么还哀家这份人情呢？老臣的命是皇太后的，臣定当粉身碎骨，报答皇太后。大人武艺卓绝，哀家想让三阿哥好好锻炼。老臣若能担此重任，定当尽心竭力，将三阿哥锻炼成才，以报皇太后大恩。在做什么呀？这是。本宫觉得无聊，姨娘闷到贴心的很，马上就来了一场蹴鞠比赛，精彩倒不能说，可笑倒是有余。婉、哎、宁，哦、哎，娘娘，能不能玩点别的？你看，你九姨娘和十姨娘刚刚怀上。本宫累了，要回去休息。这顶金子，你们平分了吧。臣妾见过皇上。这些小儿用品和补品怎么回事？回皇上，这些补品是臣妾的额齐格送来，给臣妾安胎补身的。这些小儿用品是给将来出生的孩子的。这些都这么早就准备好了？朕听说皇后贤惠，那请皇后侍候朕脱靴吧。让奴婢服侍皇上。朕有说让你做吗？出去。朕今天去了驷马场。皇上是去看马了吗？不，朕是故意把靴子弄脏的。你心里在骂朕。皇上高兴，一个月来臣妾这一天，臣妾都愿意为皇上做任何事。好，你不就是要朕宠幸你吗？朕成全你。
人设。这没兴致，看不出来吗？静儿到底要做什么，才能讨得皇上喜爱？朕觉得，你根本就没有真心想要讨朕的宠爱。你要是真的想得到朕的宠爱，怎么会弄丢凤求凰？婉玲觉得，皇上跟姐姐是同样的人，身不由己，想挣脱，却又无从实力。皇上讨厌姐姐，其实是讨厌自己吧？你真的是朕的知己啊！朕说不出来的感觉，你全都知道。其实。婉玲今天召那些姨娘们进宫，用一些小力让他们私斗出丑，本来痛快的很，可是痛快一会儿就过去了。以前，婉玲恨那些姨娘，因为他们欺负我和我额娘，所以，我立志要当一个全天下最有权力的女人去对付他们。那你岂不是很快乐？婉玲并没有因此觉得快乐，反而觉得他们其实挺可怜的。傲慢一个人的爱，要分享给他们十三个人，每个人又可以得到多少呢？怪不得他们因为一点点的爱，就会斗得你死我活的。皇上。你知道女人为什么爱争斗吗？其实是因为寂寞。你一点都不寂寞，可比他们都幸福多了。皇上后宫三千，美女如云，婉宁的处境也好不到哪里去。指不定哪天皇上另有新欢，婉宁还是要很辛苦的去想办法和别人争宠的。你哪去争宠？朕只爱你一个人。有皇上这句话就够了。可是凡事适可而止，适时妥协，这样才能得以长久，不是吗？你说来说去，还是在为皇后求情，还是怕皇太后不高兴，将朕推向别的女人？皇上也不能真宠婉宁一个呀，到时候害得姐妹们独守空房，就算皇太后不怪罪。他们也会每天念叨着，要菩萨将婉宁变成丑八怪，然后赶快失宠。这样婉宁被他们念叨的多了，那菩萨也就不胜其烦，如他们所愿了。你这个鬼精灵啊！皇上，臣妾是认真的，特别是姐姐，婉宁欠她的太多了，请皇上看在婉宁的份上，善待姐姐，好不好？皇上和他的爱妃天天快活的跟神仙似的，什么事儿都不管不理，倒为难了格格，替他们扫雪挡风。汉人有句话：“养儿一百岁，长忧九十九。”我上辈子就是欠这个小祖宗的，这辈子来还债的。
，只希望我能百年终老，就可以安歇，也希望那个时候，皇上可以懂事，不需要我躺在棺材里，还替他操心，管这管那的。哥哥身子这么好，天天弄孙为乐，怎么进来竟说些不吉利的话？皇上吃吧，我没胃口。哎，怎么了？啊、快看看，快！怎么了？娘娘怎么了？娘娘，娘娘，婉宁，娘娘，娘娘，婉宁，快来人呐！穿御衣，穿御衣，穿御衣，穿御衣，这，娘娘，你走，娘娘，娘娘，娘娘。娘娘，你别怕，别怕，用力呀、啊，用力呀、啊，马上就出来了。使劲啊，娘娘，使劲，快，使劲，快使劲啊，娘娘，用力，用力，再来，再来，快，再加把劲再来，哭啊，快哭啊，小阿哥，快哭啊！皇上，娘娘，哭啊，小阿哥！小阿哥还不足七个月，哦，身子非常虚弱，恐怕。哭啊，小阿哥！皇上，就没事，一定让小阿哥没事。你放心，哭吧，朕一定不会让小阿哥有事的，朕亲自为他祈福，哦，上天一定会保佑他的。传说只要独立爬上这石梯，诚心祈求。佛祖就会如愿。婉宁我不求你像个一国之君，我只求你像个人一样的活着，行吗
。你以为你是这个世上最痛苦的人？你以为像这样折磨自己？他们就能活过来，一切回到原点吗？你错了，大错特错了。我这一路走来，身边最亲、最爱的人都一一离我远去，可是我仍然坚持着走下去，从来都没想过放弃。你是我的儿子，我相信你，你也可以。好，如果你要一直这样做下去，我会一直陪着你。婉宁，你怎么一声不吭就走了，还带走了我们的小阿哥？婉宁。婉宁，婉宁，婉宁，不要走，婉宁。皇上，该回去了。时辰到了，忘了我吧。不要啊，婉宁，婉宁。皇上突然流疏罪己，消失不见，难道连皇位都不要了？这皇上为情执着，真是跟先帝一模一样啊！现在最重要的是，要把皇上找回来，还有，此事千万不可外传。那就称病吧。反正这个月来，皇上都是称病不上朝的。你那也只是权宜之计。现在当务之急是要把皇上找回来。不过这各个行宫都已经找遍了，都没有皇上的踪迹。这皇上究竟去哪儿了
，哥哥小心。想跟我回去。亲的女人，最怕一种事，那就是丈夫不爱，儿女不孝，孤老终身。你若敢发毒誓，我戴上就信你。如果你说谎话，一辈子丈夫不爱，儿女不孝，你敢不敢发这个誓？好，我发誓，如果我说谎，我这一辈子就丈夫不忠，儿女不孝，孤独终老。你们满意了吧？情而死，留下玉儿一个人，有一生去体会。赵生天，您真的要这样对玉儿吗？吉祥，皇奶奶吉祥。玄烨啊，这些天灯都是你放的。是啊，皇奶奶不是告诉过玄烨，点天灯能为百姓祈福，能让人有希望，能让人开心吗？
顺治十八年，孝庄皇太后对外宣称顺治驾崩，立八岁的皇三子玄烨为帝，即康熙帝，命索尼、苏克萨哈、鄂必龙、鳌拜为辅政大臣，自己则以太皇太后身份辅助康熙走向大清最风光鼎盛的康熙皇朝。虽然我心中向往的生活离我越来越远，但这条路是我自己选的，再怎么难，我都要咬着牙走下去。姐姐，我们到那边玩吧。嗯你想干嘛？我对长生天，对天上的大汗发誓。你想清楚了。宝剑已出鞘，归还给大汗，请大汗遵守诺言。皇上要记得，我是真心真意的去为皇上办事。是我的儿子，福临。请示诸位，你马上跟我。